Evet, kanser ayının içerisinde Doktor Deniz Öner'le beraberiz. Hocam branşınız neydi? Ben radyobiyolog doktorum. Yani biyoloji üzerine kanser biyolojisi, yüksek lisansım ve doktora uzmanlığım var. Evet, bugün doğum gününüz galiba. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Hayırlı yaşlar olsun. Ya. Efendim, e, siz bir hanımsınız. E, özellikle rastladığınız vakalar içerisinde mutlaka kadınlar vardır. Kadınlar ve erkekler kanser konusunda ne gibi farklılıklar arz ediyor? Siz buna rastlamışsınızdır. E, yani kadınlara cinsiyete özgü kanserler var tabii ki. E, ama mesela meme kanseri, içinde bulunduğumuz ay biliyorsunuz 1.31 Ekim, meme kanseri farkındalık ayı. E, genelde meme kanserini hep kadınlar olur biliriz ama 100, her 100 meme kanseri kadına karşı bir erkekte meme kanseri vakası vardır. Üstelik erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için lemplere yayılma ve geç fark edilme, jinekomasti ile karışma sebebiyle daha da hızlı bir şekilde daha kötü seyreden tablolar önümüze çıkarabilmekte. Meme kanseri açısından böyle fark. Ama diğer taraftan ve kadınlarda tabii ki en çok birinci kanser gördüğümüz meme kanseri. İkinci ve üçüncüler yine kadınlarda erkeklerde kanserler benzeşebiliyor. Ama erkeklerde bir numaralı kanserler, akciğer kanserleri, solunum yoluyla ilgili kanserler olabiliyor. Ama kadınlarda meme kanseri. Anladım. Kanserle savaşma konusunda erkekler mi daha usta, kadınlar mı daha usta? <gülüyor> yani burada savaşmak demeyelim belki de hani baş edebilmek. Bununla biliyorsunuz büyük bir travma, kanser tanısı aldığı zaman insanların hayatında büyük bir travma oluşuyor. Kadınlar ve erkekler yani bu açıdan böyle bu soru ilk kez soruldu aslında <gülüyor> böyle baktığımda nasıl değerlendirebiliriz kısmında kadınlarda biraz daha farklı seyreden şeyler fiziksel görünme ilgilisi bir kemoterapi geçirdiğinde saçları döküldüğünde bir kadın inanılmaz etkilenebiliyor bundan hani hayati tehlike varken ortada fiziksel görüntüsü daha ön plana bile çıkabiliyor. Yine bir meme kanseri dolayısıyla organın alınması, o fiziksel görüntüsündeki değişiklik kadınlarda psikolojik olarak büyük sorunlar, travmalar yaratabiliyor. Erkekler bu noktada bu kadar problem yaşadıklarını düşünmüyorum. Onun dışında anne olarak, kadın olarak yerine getirmek zorunda olduğu görevler açısından bunlar sekteye uğradığı için kadınlar gene bu konuda biraz daha duygusal kısmında kanserle mücadelenin, baş etmenin daha olumsuz etkileniyorlar diyebilirim. Peki bu Kanser ve Dans Derneği'nin eski başkanısınız, evet. geçen dönem başkanısınız sanırım. Bize şöyle derneği anlatabilir misiniz? Neden ne var derneğin içinde? Ben Kanser ve Dans Derneği ile işte bundan 5 sene önce aşağı yukarı tanışmıştım. Halk da şöyle bilgi kirliliği söz konusu. Sağlıklı bilgiler çok fazla olmadığı için <gülüyor> halkı bilgilendirmek üzere iki tane arkadaşın kurduğu bir dernekti. Babalarında birinde pankreas kanseri, birinde e, prostat kanseri, birinin annesinde, birinin babasında prostat kanseri. Şimdi onlara yardım edelim. E, kendilerini bilgilendirmek isterken böyle bir blok arkasından dernekleşmişti. Ben de yeni emekli olduğum sıralarda e, hem kanserde geçmişimde olduğu için e, bilgi olarak, tümör biyolojisi olarak destek olmak istedim, gönüllü olmak istedim. Bu arada herkese de söyleyelim ki gönüllü olmak iyi bir şey. İnsanlar kendi uzmanlıklarını başkalarıyla paylaşmalılar gönüllü olarak. E, çevirilerinde destek olalım dedim ama sonra tabi derneğin bizzat yönetimine kadar e, geldi. Çünkü Sağlık Bakanlığı ben Atom Enerjisi Kurumu'nda çalışırken Çekmece Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi'nde e, yöneticilik yaptığım sırada Sağlık Bakanlığı ile Karadeniz bölgesinde Çernobil dolayısıyla kanser vakaları ile ilgili bir proje yürütmüştüm. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi ile çalışmalarımız vardı. Oradan bir deneyim. Sonra <gülüyor> hasta derneğinde yöneticilik yapınca yine Sağlık Bakanlığı ile Kanser Dairesi ile çalıştık. Yani aynı e, camiaya bu sefer sivil toplumla karşı 
karşılaştık ve e, burada yaptığımız şey şuydu. Bir tanesi erken tanı tarama farkındalığı yaratmak toplumda. Projelerin büyük bir çoğunluğu bununla ilgiliydi. Hem sosyal medyadan bu bilgiler hem de hastalara psikoterapi desteği verilebiliyordu. Sohbetler. Kanserli hastalar nasıl beslenecekler onların diyetleriyle ilgili yapılan çalışmalar vardı. E, ve ayaklarına giderek hatta e, basında oldukça ses getirdi. Biz 30, 48 gün süren bir proje yaptı. 48 gün tam gün ve 60 binine yakın insana ulaştığımız büyük dev şişme bağırsak maketi ki bağırsak hastalıkları kanserlerini ve bağırsakla ilgili hastalıkları anlatmak üzere ayrıca meme maketleri elimizde. Bunlarla beraber kendi kendine meme muayenesi yapabilmeyi öğretmek üzere maketler üzerinden ve bağırsak kanserlerine farkındalık için büyük bir proje geliştirdik. 12 ayrı merkezde toplamda bu maketlerimizi kurduk, halkı bilgilendirdik. Çünkü erken tanı tarama için zaten belli kanserler için bu şansımız var. Bunlardan bir tanesi meme kanseri, birisi bağırsak kanseri, bir de rahim ağzı kanseri. Diğerleri için tarama zaten tavsiye edilen bir yöntem değil. Ve kadınlar devletin zaten 40 yaşından sonra bütün kadınlar mamografi ücretsiz çektirebiliyorlar. Bu bilinci oluşturmak istedik. Ama eğer ailesinde kanser meme kanseri vakası varsa 40 yaşında da beklemeden bu tetkikleri olması. İşte 20 yaşından sonra kadınların kendilerini, bedenlerini tanımaları ve kendi kendine meme muayenesi yapabilmeleri konusunda bilinç oluşturdu. Bu özellikle benim kanser edansıdayken en çok gurur duyduğum diyeyim, projelerden bir tanesidir. Çünkü bu şekilde biz hani siz bilgiyi üretirsiniz, insanlara paylaştırırsınız ama ne kadar aldığını bilme şansınız, ölçme şansınız yoktur. Biz burada birebir her yaş insanda, kadını, erkeği, çocuğu hatta e, ne algılıyorlar, nasıl görüyorlar bunları keşfedebildik. Mesela bir e, ABM'de kolonumuzu açtığımızda bir hanım arabasıyla, e, çocuk arabasını sürüyordu ve muhabbet ettiğimizde annesini e, 40'lı yaşlarda meme kanserinden kaybettiğini söyledi. E, dedik ki o zaman sizin de bu noktada kontrollerinizi yaptırıyor olmanız lazım. Yok dedi ben babama benziyorum. Bir şey olmaz. Yani e, böyle inanılmaz inançlar oluşmuş durumda. İşte ben çocuk doğurdum olmaz gibi. E, pek çok yanlış bilinen şeyle karşılaşmış olduk. Müzik